নমস্কার বন্ধুরা ইনভেস্টমেন্ট এবিসি চ্যানেলে আপনাদের আবার স্বাগত জানাই চলছে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের এবিসিডি নিয়ে সিরিজ তো এই সিরিজের আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব যে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস কি তার ফাউন্ডেশন বা ভিত্তিটা কি তার স্ট্রং পয়েন্ট কি এবং তার লিমিটেশন কি অর্থাৎ কোথায় গিয়ে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস কাজ করে না এবং সেই সাথে জানব যে এই লিমিটেশনকে আমরা কিভাবে দূর করতে পারি আমাদের অ্যানালিসিসের মাধ্যমে তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ভিডিওটা বিশ্বত যারা বিগিনার তাদের জন্য আর যারা টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস সম্পর্কে জানেন তাদেরকে অনুরোধ করব এই ভিডিওটা দেখার জন্য তার কারণ এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা জানতে পারবেন যে টেকনিক্যাল অ্যানালিসিসের পিছনে যে ট্রেডিং সাইকোলজির কথা আপনারা যা শোনেন সেই সাইকোলজিটা জিনিসটা কি এবং কিভাবে মার্কেটে এটা কাজ করে তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ভিডিও আপনাদের প্রত্যেককে অনুরোধ করব না কেটে প্রথম থেকে শেষ অবধি অবশ্যই দেখবেন আর ভিডিও শুরু করার আগে বলবো যদি আপনারা এখনও চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে দেওয়া বেল আইকনটি প্রেস করতে অবশ্যই ভুলবেন না যাতে নতুন ভিডিও নোটিফিকেশান সবার আগে পেতে পারেন তো চলুন বন্ধুরা আজকের ভিডিও শুরু করা যাক তো টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস কি তো টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস সম্পর্কে বলতে গেলে এটাকে একটা ছোট গল্পের মাধ্যমে আপনি আমি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি তো আজ থেকে বিশ ত্রিশ বছর আগে যখন আমরা ছোটো ছিলাম তো তখন মনে করুন যে যখন আমরা ডাক্তারের কাছে যেতাম তো ডাক্তার আমাদের কি করতেন প্রথমে ডাক্তার করতেন যে আমাদের এই যে পালস আছে হাতের এই পালসটা চেপে ধরতেন আর আমাদের বগলে বা মুখে একটা থার্মোমিটার লাগিয়ে দিতেন আর দু মিনিট চুপচাপ বসে থাকতেন কি মনে আছে তো তো আজ থেকে বিশ ত্রিশ বছর আগে তখন ডাক্তারদের কাছে এত মেডিকেল ইকুইপমেন্ট ছিল না তো তারা এই দুটো কাজই করতেন যে প্রথমে এই পালসটা দেখতেন হাতের আর বগলে বা মুখে একটা থার্মোমিটার লাগিয়ে দিতেন আর চুপচাপ দু মিনিট পরে বলতেন যে আচ্ছা বলো তোমার সমস্যাটা কি তো ডাক্তারেরা সে সময়ে আপনারা জানেন যে আমাদের এই পালস দেখার মাধ্যমে আমরা আমাদের শরীরের এক বিশেষ ইন্ডিকেটারের বা একটা সিমটমের সম্পর্কে জানতে পারি এবং সেটা কি সেটা হচ্ছে আমাদের এই পালস মিনিটে বাহাত্তর বা রেসপন্স করে যদি এটা বাহাত্তরের থেকে দশ বেশি হয় অর্থাৎ বিরাশি হয় তাহলেও সমস্যা যদি এর থেকে দশ কম হয় অর্থাৎ বাষট্টি হয় তাহলেও সমস্যা তো তিনি এটাই বোঝার চেষ্টা করেন যে এই ব্যক্তির পালস রেট যদি বাহাত্তর থাকে তো তাহলে নর্মাল যদি বাহাত্তরের চেয়ে কম বা বেশি হয় তাহলে তার কোনো প্রবলেম থাকলেও থাকতে পারে যদি বাহাত্তরের থেকে বেশি হয় তাহলে এক ধরনের ইন্টারপ্রিটেশান যদি বাহাত্তর চেয়ে কম হয় তবে তার জন্য অন্য ধরনের ইন্টারপ্রিটেশান এবার তিনি আর একটা ইন্ডিকেটার বা আর একটা ইন্ডিকেটার মাপার যন্ত্র আমাদেরকে শরীরে লাগিয়ে দেন সেটা কি থার্মোমিটার তো বন্ধুরা মনে রাখবেন আমাদের দেহের এই যে পালস রেট বা আমাদের যে থার টেম্পারেচার সেটা আমাদের বডির সাথে টোটালি ইন্টারকানেক্টেড যদি আমাদের শরীরে অসুস্থ হয় তাহলে সেই অসুস্থতার পরিমাপ আমাদের পালস রেটে ধরা পড়বে আমাদের টেম্পারেচারে ধরা পড়বে যেমন যদি আমাদের কোনো সময় জ্বর আসে তো দেখবেন সে সময় আমাদের ইউরিনের কালার চেঞ্জ হয় তো ইউরিনের এই কালার চেঞ্জ হওয়ার সাথে আমাদের জ্বর আসার নিশ্চিত কোন একটা সম্পর্ক আছে তাহলে তেমনি আমাদের ব্লাডের সাথে আমাদের শরীরের সুস্থতার নিশ্চয়ই কোনো না কোনো একটা সম্পর্ক আছে তো বেসিক্যালি মেডিকেল সায়েন্স এটাই দেখার চেষ্টা করে আমাদের শরীর থেকে যে সমস্ত সিমটম বা ডেটা পয়েন্টগুলো বেরিয়ে আসে সেগুলোর সাথে আমাদের শরীরের সুস্থতার কোনো না কোনো নিশ্চয়ই সম্পর্ক আছে অর্থাৎ আমাদের শরীর থেকে যে সমস্ত ডেটা পয়েন্ট বার হয় অর্থাৎ ইউরিনের কালার পালস টেম্পারেচার এগুলো আমাদের শরীরকে অনেক বেশি চেনে নাকি আমরা বাইরে থেকে আমাদের শরীরের সুস্থ সম্পর্কে কোনো আন্দাজ লাগাতে পারি তো কি কি ডেটা পয়েন্ট আমাদের শরীর আমাদেরকে প্রোভাইড করে যেমন বললাম আমাদের পালস রেট আমাদের ব্লাড ইউরিনের কালার স্টুল এই সমস্ত হচ্ছে আমাদের শরীরের ডেটা পয়েন্ট এবং এই ডেটা পয়েন্টগুলো দেখেই ডাক্তাররা যখন এগুলো রিপোর্ট দেখে এবং সেই রিপোর্টে কিছু নাম্বার থাকে সেই নাম্বারগুলো দেখে ডাক্তাররা এটা নির্ণয় করেন যে আমাদের শরীর সুস্থ আছে কি নেই তো দেখবেন আজকের দিনে শুধুমাত্র ব্লাড টেস্ট করে প্রায় নাইনটি রোগের সম্ভাবনা বা অস্তিত্বের কথা জানা যায় তেমনি আমাদের বিভিন্ন অন্যান্য যে সমস্ত টেস্ট আছে স্টুল টেস্ট ইউরিন টেস্ট ইউএসজি ইসিজি আরও যে সমস্ত টেস্ট রয়েছে সেই সমস্ত টেস্টের মাধ্যমে 
আগামী দিনে আমরা শরীরে সুস্থ থাকবে কি থাকবে না বা আমাদের শরীরে কোনো রোগ আসতে পারে কি পারে না সেই বিষয়েও একটা অনুমান লাগানো যায় তো মেডিকেল সায়েন্স কী করে এই সমস্ত ডেটা পয়েন্ট নিয়ে স্টাডি করে এবং স্টাডি করার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে যখন যখন মানুষের শরীরে এই রোগ বাসা বেঁধেছে তখন তখন মানুষের যে ডেটা পয়েন্টগুলো এই রকমভাবে বিহেভ করেছে সুতরাং তারা এই সিদ্ধান্তে আসে যখন যখন মানুষের ওই সমস্ত ডেটা পয়েন্ট বা সিমটম দেখা দেবে তখন তখন মানুষের ওই ওই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তো কথাটা বুঝলেন যখন মানুষের কোনো একটা মানুষের হৃদরোগ বা হার্টের প্রবলেম দেখা দেয় বা ওবেসিটি দেখা দেয় যে দেখা যায় যে তাদের ব্লাড প্রেশার একশো কুড়ির বেশি থাকে তো তারা এই সিদ্ধান্তে আসবে যে যখন কারোর ব্লাড প্রেশার কন্টিনিউয়াসলি একশো কুড়ির উপরে থাকা শুরু করে তো তখন তার ওবেসিটি বা হার্টের প্রবলেম হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে বুঝতে পারলেন তো ব্যাপারটা এর ফাউন্ডেশন খুব সিম্পল মেডিকেল সায়েন্স আজকের দিনে ডেড বডির উপর স্টাডি করে সেখান থেকে নলেজ গেন করে জীবিত ব্যক্তিদের উপরে সেই নলেজ কাজে লাগায় এবং তার চিকিৎসাতে সেটা কাজে লাগায় তো টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস তো ঠিক সেরকম অনেকটা দুটো ক্ষেত্রেই পুরনো ডেটা পয়েন্ট যেটা অতীতে হয়ে গেছে সেই ডেটা পয়েন্টগুলো স্টাডি করে এবং আগামী দিনে তার প্রভাব কেমন হবে সেরকমটা বিচার করার চেষ্টা করে যেমন মেডিকেল সায়েন্স আমি যে মুহূর্তে বললাম একটু আগে যে যখন কোনো একটা মানুষের এই রোগটা হয়েছিল তখন সেই মানুষের দেহে এই এই সিমটম বা তার শরীরের ডেটা পয়েন্টগুলো এই এইভাবে রিয়্যাক্ট করেছিল সুতরাং কোনো একটা ব্যক্তির যখন শরীরে ডেটা পয়েন্টগুলো বা এরকম সিমটম দেখা দেবে তো তখন ওই ব্যক্তির ওই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে তো আমাদের শরীরে ডেটা পয়েন্ট যেগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে জানলেন এবার মার্কেট আমাদের কি কী ডেটা পয়েন্ট দেয় মার্কেট যদি আপনি দেখেন দেখবেন মার্কেটও রেগুলারলি তার ডেটা পয়েন্ট আমাদেরকে দিতে থাকে ওপেন হাই লো ক্লোজ ভলিউম ভলাটিলিটি সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স অল টাইম হাই অল টাইম লো এরকম রোজ নানান ধরনের ডেটা পয়েন্ট মার্কেট আমাদের দিতে থাকে তো টেকনিক্যাল অ্যানালিসিসের কাজ আর মেডিকেল সায়েন্সের যে অ্যাক্টিভিটি সেটাও একই ধরনের টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস এই সমস্ত যে ডেটা পয়েন্ট আমি বললাম এগুলোকে ক্যাপচার করে এবং এই ডেটা পয়েন্টগুলো যখন মার্কেটে দেখা দিয়েছিল তখন মার্কেটে প্রাইস কেমন বিহেভ করেছিল সেটা নির্ণয় করে এবং দেখে বা এই সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করে যে যখন মার্কেটের ডেটা পয়েন্টগুলো এই রকমভাবে বিহেভ করবে তখন মার্কেটও ওই রকমভাবে বিহেভ করা উচিত যেমন যখন মার্কেটের প্রাইস ভলিউমের সাপেক্ষে বা ভলাটিলিটির সাপেক্ষে বা অন্য কোনো ইন্ডিকেটারের সাপেক্ষে এই রকম মুভমেন্ট দিয়েছিল প্রাইস তো মার্কেট তখন বুলিশ হয়েছিল বা বেয়ারিশ হয়েছিল সুতরাং আগামী দিনেও যখন মার্কেটের এই সমস্ত ইন্ডিকেটার বা ডেটা পয়েন্ট এই রকমভাবে বিহেভ করবে তো তখনও মার্কেট ওই আগের মতোই বিহেভ করা উচিত তো বুঝলেন ব্যাপারটা যে যখনই মার্কেটে ওই রকম সিচুয়েশান এসেছিল তো এই রকম হয়েছিল সুতরাং আগামী দিনেও যখন ওই রকম সিচুয়েশান আসবে তখন মার্কেট ওই আগের মতোই বিহেভ করা উচিত এটাই টেকনিক্যাল অ্যানালিসিসের ফাউন্ডেশান বা ভিত্তি তো এবার বলুন তো আমাদের যারা ডাক্তার আছে সেই ডাক্তারদের মধ্যে কত পার্সেন্ট একদম সঠিক ডায়াগনোসিস করতে পারে রিপোর্ট বা সমস্ত কিছু দেখার পর আমার ধারণা মোটামুটি সিক্সটি সেভেন্টি বা এইটটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে সে যত বড়ই ডাক্তার হোক না কেন তার রিপোর্ট দেখে ডায়াগনোসিস সঠিক হয় বাকি টোয়েন্টি বা থার্টি পার্সেন্ট কেসে কি করে সে তারা পুনরায় চেক আপ করতে বলে এবং পুনরায় ডায়াগনোসিস করে ওষুধ লিখে দেয় যদি তাতেও কাজ না হয় তাহলে ডাক্তার তাকে রেফার করে ছেড়ে দেয় ফার্দার কোনো বড় ডাক্তারের কাছে যাওয়ার জন্য তো টেকনিক্যাল নিশ্চয় ঠিক সেরকম আপনার কাছে যত বড়ই সিস্টেম থাকুক না কেন আপনার কাছে যতই সলিড স্ট্র্যাটেজি থাক না কেন যত বড়ই স্ট্র্যাটেজি থাক না কেন আপনি কখনোই টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস থেকে সেভেন্টি বা এইটটি পার্সেন্টের বেশি অ্যাকোরেসি আশা করতে পারেন না এবং এটাই টেকনিক্যাল অ্যানালিসিসের উইক পয়েন্ট বা লিমিটেশান যেমন মেডিকেল সায়েন্সের ক্ষেত্রে আপনারা দেখছেন আজকাল যে রোগটা আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি ডিস্টার্ব করছে বা আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি সমস্যা ফেলেছে সেটা হচ্ছে করোনা তো করোনার ক্ষেত্রে দেখুন মানুষ কত টেস্ট করছে টেস্ট করে যাচ্ছে কিন্তু দেখুন আজ পর্যন্ত এত বৈজ্ঞানিকরা চেষ্টা করেও ডাক্তাররা চেষ্টা করেও তার কোনো ভ্যাকসিন বা মেডিসিন বার করতে পারছেন না তো টেকনিক্যাল অ্যানালিসিসও ঠিক যে কোনো কোনো এমন সময় আসবে এমন ক্ষেত্র আসবে যে ক্ষেত্রে দেখবেন টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস আপনার মার্কেটে কাজ দেবে না আর আজকালকার দিনে আমি দেখি যে কত লোকে নিজের স্ট্র্যাটেজি নিজের সিস্টেম বিক্রি করার জন্য কত বড় বড় কথা বলে 
नो लस स्ट्राटेजी हंड्रेड पार्सेंट प्रफिटेबल स्ट्राटेजी ए रकम कत न कत गाल भरा कथा विभिन्न यूट्यूब चैनल विभिन्न सोशल मीडिया विभिन्न वेबसाइटर माध्यम विभिन्न अन्य मीडियार माध्यम प्रचार कर क्योंकि बंधुरा मे रखबें को स्ट्राटेजी क्यों हंड्रेड पार्सेंट कख सकस पे पर मेडिकल सायन्से जमन लिमिटेशन रही है टेक्निकल एनालिसिस एकदम सेम लिमिटेशन रही है तो टेक्निकल एनालिसिस मते पार्सनल ओपिनियन जी एत कठिन ना जो अपनी भावें किंबा एत सहज ना जमन अपन के समस्त ट्रेनार समस्त जरा एडभार्टाइजार अपन के बोले तो ये चैनल से जुड़े थको आस्ते आस्ते सब कुछ जानते पर ये लिमिटेशन सम्पर्क बोलते गए हमारे एक्साम्पल मन पड़ल से सामने शेयर करमन धरून को डाक्त जदि जे जखनी को जर पेशेंट आसे तो हमें पैरासिटामल ओषुद दी एवं देखे सेभेंटी पार्सेंट केसे तरा सठी मैं ठीक हो जाए तो से डाक्त जो एरक जेदे बसे थे जे सेभेंटी पार्सेंट जीतु हमारे पैरासिटामल दे ठीक हो जाए तो थार्टी पार्सेंट क्या ठीक है ना एवं तक पैरासिटामल दीते थे तेल भेबे देखु से समस्त पेशेंट दर क्यों से सब पेशेंट आयार ता ठीक है ना अथवा ता तो मारा जाए तेमी टेक्निकल एनालिसिस लिमिटेशन सम्पर्क आपनी जो अवहित तो ना थे अपनी जी ना बोझें तो अपनारो अंट जिरो होते पे जेमन मेडिकल सायन्सर क्षेत्र में जे रखम जिद धरले एक जो पेशेंट मारा जो पे ठीक तेमी टेक्निकल एनालिस क्षेत्र में जी आनी जिद धरे बसे थकें जेना हमार स्ट्राटेजी हंड्रेड पार्सेंट कारेक्ट हमें सब कुछ एनालिसिस ठीक कर मार्केट अवश्य हमारे एनालिस के अवश्य रेसपेक्ट कर मे चलो तो सब समय है ना तो बी फ्लेक्सिबल ए लिमिटेशन सम्पर्के अवहित थकूँ तो अपनारा बुझलें जो टेक्निकल एनालिस जिनटे कि फाउंडेशन कि स्ट्रंग उइक पॉइंट कि खूब सीम्पल बेपार टेक्निकल एनालिस चले हिस्टोरिकल डेटार ऊपर भित्ति एकटाई थाम रूल हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ अर्थात इतिहास निजे के पुनराबृत कर एकटाई सीम्पल रूल क्योंकि तर लिमिटेशनों आनी माथाय रखबें जमन कि एक्साम्पल दिए अपना के बोझाल तो यिमिटेशन के क्यों अपनी दूर दूर करबें ये दूर करते गाँव के दोटो जिन जानते हैं एक मानी मैनेजमेंट एवं दुई इमोशनल डिसिप्लिन बंधुरा अपनारा जो बड़ो टेक्निकल एनालिसिस कोर्स करूँ ना क्यों जो बसि शिखु ना क्यों बाे क्यों जो बड़ो टेक्निकल एनालिस हूँ ना क्यों हमें अपन निश्चित भावे ग्यारंटी दिए बोलते परि जी जदि से मानी मैनेजमेंट ना शेखे जदि से इमोशनल डिसिप्लिन ना शेखे तेल कख से मार्केट थे प्रफिट आर्न करते पर ना तो यही दोटो विषय सब चे गुरुतपूर्ण जेको टेक्निकल एनालिस के सकसेसफुल एनालिस रूपान्तरित करार्जन तो बंधुरा इमोशनल डिसिप्लिन एवं मानी मैनेजमेंट सम्पर् आगामी दिन हमें अवश्य भिडियो नहीं आसब तो देखते थकूँ आजकल भिडियो एखे शेष कर भिडियो शेष कर आगे बोलो ये भिडियो जो भलो लागे तेल प्लिज कमेंट करबें और ये भिडियो शेयर करबें अपन बंधु बान्धवर साथे डेस्क्रिपन बक्से हमार फेसबुक टूटार इन्स्टाग्राम लिंक देना थकल से फलो करते जी कोयरि था समस्त विषय तो अपनी कमेंट बक्से लिखते पर विषय जथाथ जवाब देर जो अपने चेषा करब तो आजकल मत एखने पर भिडियोते आज देखा धन्यवाद